ఈరోజు మనం ఐఫోన్లో ఉన్న ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఫోన్ని ఫోన్లో ఉన్న డేటాని మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి డోంట్ మిస్ దిస్ వీడియో మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాపిల్ బైట్స్ ఫ్రమ్ రివ్యూ టేబుల్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ జనరల్గా మనం ఐఫోన్కి ఫోర్ డిజిట్ లేకపోతే సిక్స్ డిజిట్ పాస్వర్డ్ మాత్రం పెట్టుకుంటాం కానీ మనం అలా కాకుండా మనం ఈమెయిల్ అకౌంట్స్కి ఎలా అయితే మనం పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటామో ఆల్ఫోన్ నెంబర్ ఎక్కువతో అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ సివా ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ అలా లాంగ్ పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అది ఎలా చూద్దాం సెట్టింగ్స్కి వచ్చాక ఇక్కడ ఫేస్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది అదే టచ్ ఐడి ఉన్న ఫోన్స్ అయితే టచ్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అని ఉంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే మనం మన ఎగ్జిస్టింగ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చాక ఇందుకు వస్తే చేంజ్ పాస్వర్డ్ అని చూడండి చేంజ్ పాస్వర్డ్ మీరు ట్యాప్ చేస్తే ఎంటర్ ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ అని ఉంది సో ఫస్ట్ మనం అది ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ పాస్ కోడ్ ఆప్షన్స్ అని ఉంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే కస్టమ్ ఆల్ఫా నెమరిక్ కోడ్ దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే మనం ఎలా అయిన పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ డిజిట్ పెట్టుకోవచ్చు సిక్స్ డిజిట్ లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివా ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ అలా అయిన పెట్టుకోవచ్చు సో మనం కాంప్లెక్స్గా ఉండాలి పాస్వర్డ్ అనుకుంటే మన ఈమెయిల్ అకౌంట్స్కి ఎలా యూజ్ చేస్తామో పాస్వర్డ్ అలా కూడా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలాంటి ఆప్షన్ ఉందని మనం ఎక్స్పర్ట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం కాంప్లెక్స్ పాస్వర్డ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే మనం టచ్ ఐడి కానీ లేదా ఫేస్ ఐడి కానీ ఉన్నా కూడా పాస్వర్డ్ తెలియకుండా ఓపెన్ చేయకూడదు ఎవరు అనుకుంటే ఈ టిప్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్యామిలీలో కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరికైనా సరే మనం అడిషనల్గా టచ్ ఐడి క్రియేట్ చేసాము లేదా ఫేస్ ఐడి సెట్ చేసాం కానీ వాళ్ళకి పాస్వర్డ్ తెలియదు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్ చేయకూడదు అనుకుంటే ఈ టిప్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు యూజ్ చేసే ఫోన్ బట్టి మన స్విచ్ ఆఫ్ మోడ్లోకి రావాలి అంటే ఇక్కడ ఈ ఫోన్ ఐఫోన్ టెన్ నుంచి అబౌవ్ మనం ఇక్కడ వాల్యూమ్ అప్ బటన్ లాక్ బటన్ పట్టుకొని ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నాం అంటే కాసేపు ఈ ఆప్షన్ వస్తుంది ఈ ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు సింపుల్గా క్యాన్సిల్ అండ్ మీద ట్యాప్ చేస్తే పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ఇలా ఇచ్చామనుకోండి ఎవరికైనా కానీ ఇప్పుడు మనమైనా సరే ఓపెన్ చేయాలంటే ఫేస్ ఐడి కూడా వాళ్ళు కూడా కాదు ఫేస్ ఐడి ఉన్నా కూడా అన్లాక్ చేయదు సో దీనికి ఖచ్చితంగా పాస్వర్డ్ టచ్ ఐడి ఫేస్ ఐడి అన్నా కూడా పనిచేయదు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి సో ఈ విధంగా ఫోన్ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళకి కూడా మన టచ్ ఐడి కానీ ఫేస్ ఐడి కానీ ఉన్నా సరే వాళ్ళు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి ఓపెన్ చేయలేదు ఇది కొన్నిసార్లు ఉపయోగపడవచ్చు నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్స్ ఏంటంటే నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా కొన్నిసార్లు చెప్పాను ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే ఇప్పుడు చూడండి ప్రైవసీ మీద ట్యాప్ చేస్తే లొకేషన్ సర్వీసెస్ అక్కడ ట్యాప్ చేశాక మనం ఏ యాప్స్ మన లొకేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాయో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అన్నెసెసరీగా ఏవైనా అప్లికేషన్స్ మన లొకేషన్ యాక్సెస్ చేస్తుంటే మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ చేయొచ్చు మన ఫోన్స్లో చాలా యాప్స్ ఉంటాయి వాటి అన్నిటికీ మన లొకేషన్ గ్రాండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాపిల్ వాచ్ వర్కౌట్ ఉంది కావాలనుకుంటే దానికి ఇస్తాం ఎందుకంటే మనకు వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు కావాలని ఫైండ్ మై యాప్ కానీ లేకపోతే మ్యాప్స్ కానీ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ కానీ అలానే క్యాబ్ సర్వీసెస్ కానీ అయితే అవసరం అవుతుంది వాటికి కూడా ఆల్వేస్ అని ఇవ్వకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాప్స్ వైల్ యూజింగ్ అని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మన లొకేషన్ అనేది వేరే యాప్స్కి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ కానీ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ బిల్టిన్ యాప్స్ అయినా సరే అన్నెసెసరీకి మన లొకేషన్ షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట మన యాప్ మీద ట్యాప్ చేసినప్పుడు మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి నెవర్ ఆస్క్ నెక్స్ట్ టైమ్ వైల్ యూజింగ్ ద యాప్ నెవర్ అంటే ఎప్పటికీ మనం యాక్సెస్ చేయలేదు ఆస్క్ నెక్స్ట్ టైం అంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఓపెన్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా లొకేషన్ గ్రాండ్ చేయాలా లేదని అడుగుతుంది వైల్ యూజింగ్ ద యాప్ అంటే ఓన్లీ మనం యాప్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అప్పుడు మాత్రమే మన లొకేషన్ యాక్సెస్ చేస్తుంది క్యాబ్ సర్వీస్ అనుకోండి క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు మన లొకేషన్ డిటెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అలానే మ్యాప్స్ కూడా అదేవిధంగా కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఫొటోస్ ఉంది ఫొటోస్ కూడా అన్నెసరీ యాప్స్ మనం యాక్సెస్ చేస్తుంటే మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి ఏ యాప్స్ మన ఫొటోస్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాయి అదేవిధంగా మైక్రోఫోన్ అన్ని యాప్స్కి అవసరం లేదు ఏ యాప్స్కి అయితే అవసరం మైక్రోఫోన్ వాటికి మాత్రమే ఇవ్వాలి మిగతా వాటికి ఆఫ్ చేస
ఇక్కడ ఫైండ్ మై ఐఫోన్ అని దాన్ని ఆన్ చేయాలి దీని గురించి నేను డీటెయిల్గా తర్వాత వేరే వీడియోలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫైండ్ మై ఐఫోన్ ఎలా యూజ్ చేయాలి మన ఏదైనా యాపిల్ డివైసెస్ పోతే ఎలా మనం కనుక్కోవచ్చు ఎక్కడ ఉన్నాయని ఎలా డేటా ఎరైజ్ చేయాలి వీటి గురించి నేను వేరే వీడియో చేస్తాను ఇప్పుడు ఫైండ్ మై ఐఫోన్ మీద ట్యాప్ చేయాలి ఇక్కడ ట్యాప్ చేశాక ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి ఫైండ్ మై ఐఫోన్ దీన్ని ఖచ్చితంగా ఆన్ చేయాలి తర్వాత సెండ్ లాస్ట్ లొకేషన్ అని ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎప్పుడైనా బ్యాటరీ క్రిటికల్లీ లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోవచ్చు కదా అలాంటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన లాస్ట్ లొకేషన్ ఎప్పుడు అనేది యాపిల్కి పంపిస్తుంది అనమాట ఈ లొకేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్లీ సెండ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఐఫోన్ టు యాపిల్ వెన్ ద బ్యాటరీ ఈజ్ క్రిటికల్లీ లో ఆటోమేటిక్ మన లొకేషన్ అది షేర్ చేస్తుంది యాపిల్కి సో మనకు ఒకవేళ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇది పోయినప్పుడు కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో క్రిటికల్లీ లో ఉంది తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది లాస్ట్ టైం ఆ ఫోన్ ఎక్కడుంది తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇది ఆన్ చేస్తే లొకేషన్ ఆటోమేటిక్ యాప్లోకి వెళ్తుంది మనం ఐ క్లో డాట్ కామ్కి వెళ్ళి అక్కడ చూడవచ్చు లాస్ట్ లొకేషన్ చూపిస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు కూడా ఆ లొకేషన్ అయితే చూపిస్తుంది అలానే వేరే యాపిల్ డివైసెస్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఐఫోన్ ఉన్నా వేరే ఎనీ యాపిల్ డివైస్ ఉన్నా సరే మనం మన అకౌంట్తో లాగిన్ అయితే లాస్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందో తెలుస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయాలంటే మనం ఐ క్లోడ్ అకౌంట్లోకి వచ్చాక ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అండ్ సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి ఇక్కడికి వచ్చాక టూ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ అని ఉంది టూ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ అది ఆన్ చేయాలి టూ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ అంటే నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను వీటి గురించి ఇప్పుడు మనం యాపిల్ అకౌంట్లో లాగిన్ అవ్వాలంటే మన యూజర్ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తాం అది కాకుండా అది ఇచ్చినా కూడా సరే మనకి అడిషనల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది మన రిజిస్టర్డ్ ఫోన్కి మెసేజ్ వస్తుంది ఓటీపీ లాగా లేదా వేరే యాపిల్ డివైస్ ఉంటే ఆ డివైస్కి కూడా మనకి కోడ్ లాగా వస్తుంది వెరిఫికేషన్ కోడ్ అది ఎంటర్ చేస్తేనే అకౌంట్లో లాగిన్ అవ్వగలరు సో వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా మన పాస్వర్డ్ మన ఐ క్లోడ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ లాగా డీటెయిల్స్ తెలిసినా సరే లాగిన్ అవ్వలేరు ఇది ఆన్ చేస్తే కంపల్సరీగా మన ఫోన్కి మెసేజ్ వస్తుంది వెరిఫికేషన్ కోడ్ లేదా వేరే డివైసెస్కి కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది యాపిల్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అది ఎంటర్ చేస్తేనే లాగిన్ అవుతాం సో అది ఆన్ చేయాలంటే ఇక్కడ టూ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ ఆన్ అని ఉండాలి నెక్స్ట్ అలానే ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ ట్యాప్ చేస్తే ఈ కోడ్ అనేది ఇక్కడ కూడా వస్తుంది ఈ కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చు ఇది ఎవ్రీ థర్టీ సెకండ్స్ రీఫ్రెష్ అవుతుంది కాసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ట్యాప్ చేసామంటే కోడ్ మారిపోతుంది అనమాట సో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకు తెలియదు ఎప్పుడు ఎలా జరుగుద్ది మన ఫోన్ పోయినా సరే మన పాస్వర్డ్స్ వేరే వాళ్ళు చూసినా సరే ఇది ఉంటే మనం భయపడాల్సిన పని లేదు మన కోడ్ మన దగ్గర ఉంటుంది సో మన ఫోన్కి వస్తేనే వాళ్ళు ఆ కోడ్ తెలిస్తేనే లాగిన్ అవ్వగలరు సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఫోన్ పాస్వర్డ్ ఎవరికి షేర్ చేయొద్దు సో నెక్స్ట్ ప్రైవసీ టిప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన నోటిఫికేషన్ సెంటర్లో మెసేజెస్ వస్తుంటాయి ఫోన్ లాక్ అయ్యింది మెసేజెస్ వస్తుంటాయి నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంటాయి వచ్చినప్పుడు వేరే వాళ్ళు కూడా చూడగలరు వచ్చిన మెసేజ్ అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నోటిఫికేషన్ సెంటర్లో లాక్ అయినప్పుడు అసలు నోటిఫికేషన్ కనపడాలా లేదా కనపడాలని పెట్టుకున్నా సరే మనం ఫేస్ ఐడి కానీ టచ్ ఐడి కానీ లేకుండా ఆ మెసేజెస్ ఎవరు చూడకుండా కూడా మనం ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇందాక మనం పాస్వర్డ్స్కి వచ్చాం కదా పాస్వర్డ్ ఫేస్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అక్కడ ట్యాప్ చేస్తే కరెంట్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అలో యాక్సెస్ మెన్ లాక్డ్ నోటిఫికేషన్ సెంటర్కి ఆన్ అయింది ఇది ఆన్ అయి ఉంటే నోటిఫికేషన్ సెంటర్కి మనకి యాక్సెస్ ఏమైనా వచ్చినా సరే చూడవచ్చు అనమాట నోటిఫికేషన్స్ కనపడద్ది మనం స్వైప్ చేసామంటే నోటిఫికేషన్ సెంటర్ వస్తుంది కదా అది రావాలి అంటే ఇది ఆన్ చేసుకోవాలి వద్దు అనుకుంటే ఇది ఆఫ్ చేసామంటే నేను లాక్ చేస్తున్నాను చూడండి నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు అదే నా ఫేస్ ఐడి ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చింది సో లాక్ చేసినప్పుడు అన్లాక్ చేయకుండా ఫేస్ ఐడి కానీ టచ్ ఐడి కానీ లేకుండా యాక్సెస్ చేయలేరు అనమాట నోటిఫికేషన్ సెంటర్ అలానే ఇందాక మనం చూసిన దగ్గరే ఇక్కడ చూస్తే కంట్రోల్ సెంటర్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఆఫ్ చేశానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను లాక్ చేశాను ఫోన్ని కంట్రోల్ సెంటర్లో వైఫై కానీ లేకపోతే బ్లూటూత్ కానీ లేకపోతే మొబైల్ డేటా కానీ ఆఫ్ చేయొచ్చు సో ఆ ఆప్షన్ అయితే వాళ్ళకు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు తీసేసామంటే కంట్రోల్ సెంటర్ని యాక్సెస్ చేయలేరు మళ్ళీ సేమ్ సైడ్ ప్లేస్కి వచ్చేసి ఫేస్ ఫేస్ ఐడి అండ్ పాస్కోడ్
లేదా వే ఓన్లీ వెన్ లాక్డ్ అని ఎవరు అంటే మనం లా అన్లాక్ చేసినా సరే కనపడవు వెన్ అన్లాక్డ్ అని పెట్టాను అన్లాక్ చేసినంత మాత్రం ప్రీవ్యూ ఇప్పుడు నేను చూడండి నా ఫేస్ ఐడి డిటెక్ట్ అవ్వట్లేదు నేను పక్కకు పెట్టాను ఫోన్ని మెసేజ్ వచ్చింది ట్విట్టర్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అది అన్లాక్ చేస్తే కానీ లోపల ఏముండదో తెలియదు లేకపోతే మనకు ఎవరు చూడలేరు ఫేస్ ఐడి అడుగుతుంది చూడండి ఫేస్ ఐడి అని టచ్ ఐడి సేమ్ క్యాన్సిల్ సో మీ ఎవరి దగ్గర నుంచి మెసేజ్ వచ్చినా సరే ప్రైవసీ ఉంటుంది ఆ మెసేజ్లో కాంటెంట్ అనేది ఎవరికి చూడలేరు అనమాట మనం ఓన్లీ వెన్ అన్లాక్డ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను ఫేస్ ఐడి ఎనేబుల్ చేస్తాను చూడండి ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది సో అందులో కాంటెంట్ చూడగలం అంటే మనం మాత్రమే చూడగలం వేరే వాళ్ళు చూడలేరు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందని తెలియాలి కాబట్టి మనం ఆన్ చేసుకోవచ్చు కానీ వెన్ అన్లాక్డ్ అని పెట్టుకుంటే సేఫ్ అనమాట నెవరంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి తెలియదు అన్లాక్ చేసినా సరే మనం చూడలేము లోపలికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి అన్లాక్ చేసి ఫోన్ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే కానీ ఆ నోటిఫికేషన్ ఏంటో తెలుస్తుంది అలా ఆల్వేస్ అంటే అన్లాక్ చేసినా అన్లాక్ చేయకుండా ఎవరైనా చూడగలరు సో ఈ టిప్స్ యూజ్ చేసుకోండి మీ డేటాని కానీ మీ ఫోన్ కానీ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి ఇందులో మీకు బాగా నచ్చిన టిప్ ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి అలానే మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేను రిప్లై ఇస్తాను మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వమని చెప్పండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మర్చిపోవద్దు మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ క